Tutorial einfallen lassen von Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf, wie man sieht. Äh, ja, dabei zerstöre ich einfach mal alles. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Energie gerade. Ähm, ja, aber ich bin schon förmlich in der Arena, fühle ich. Ich bin schon förmlich auf dem Platz. Ich will am liebsten selber das Tor schießen. Aber nee, mir ging es einfach darum, jeder soll sehen, welcher Verein euer ist. In dem Fall natürlich Fortuna Düsseldorf. Da habe ich mich so ein bisschen ähm, von den äh, ähm, Karo-Ärmeln inspirieren lassen. Die sind ja ziemlich individuell, finde ich. Und deswegen habe ich gedacht, spiegel ich das auch in dem Make-up individuell wieder. Auf meinem Lied, auf meiner Wange. Ich habe ein Karo-Hemd im Schrank gehabt, was ich einfach mal dazu angezogen habe. Und finde, es passt einfach super zusammen. Von diesem Schal habe ich mir eine Feder rausgerubbt und direkt hier eingebaut. Also so kreativ kann man sein. Ja, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ich das gemacht habe, beam ich uns direkt mal rüber ähm, zum Tutorial und sagt dazu viel Spaß. Und eine Seite ist natürlich schon fertig im tollen Fortuna-Style. Im Fortunen-Style. Ja, dann machen wir die andere Seite genauso. Dazu habe ich einmal rote Faschingsschminke mit einem Becher Wasser, was ich eigentlich fast immer habe, weil man super damit malen kann. Ein toller Pinsel dazu und dann geht's auch schon los. Gut, dann ein bisschen vielleicht die Haare zur Seite, dass ihr euch nicht anmalt. Äh, ja, und dann würde ich einfach mal direkt anfangen. Ganz einfach, ganz simpel. Seht ihr jetzt. Es fühlt sich so schön an, damit auf der Haut zu malen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als man klein war, wenn man dann auf solchen Veranstaltungen war, wo man geschminkt wurde, dieses Gefühl, wenn der Pinsel so auf der Haut lang ging, ich fand das immer voll toll. Ja, und so äh, kommen dann auch irgendwie Erinnerungen hoch. Jetzt würde ich noch mal eine schöne rot-weiße Fahne hier auf die Backe malen. Ebenfalls mit solchen Kästchen. Da fangen wir mit rot an. Können wir super mit zeichnen. Das auf den Augen ist jetzt auch schon fertig. So könnt ihr losgehen. Bisschen die Augenbrauen vielleicht noch nachmalen. Gut, machen wir eine schöne Karo-Fahne hier auf die Wange. Und dann fangt er einfach an, welche rot und welche weiß zu machen. Erstmal rot. So, erstmal grob. Jetzt nimmt ihr weiß. Moment warten, bis es trocken ist. Also leicht trocknen lassen immer, dass ihr dann schön übermalen könnt mit dem weiß und das nicht so ineinander verschmiert. Wieder das gleiche Spiel. Bisschen Wasser, bisschen Faschingschminke. Das nenne ich doch mal karo -Kästchen. Dann macht ihr euch noch schön die Lippen rot. Wow, das ist doch mal... Also wenn das kein Fortuna, Fortuna Make-up ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also das ist ja wohl mal einfach ein Fortuna Make-up, Make-up for the make it make it make it apps Äh, bei den Haaren. Wir machen direkt mit den Haaren weiter. Wir wollen noch vorankommen. Würde ich dann einfach 
Also es ist ja so schön frech, ne? Es ist ja freches Make-up. Rot knallt ja auch schön. Karos über Karos. Super. Finde ich richtig toll. Ähm, deswegen würde ich äh, einen frechen Zopf machen. Schön topiert mit viel Volumen. Dann noch rote knallige Ohrringe. Eine Bürste. Ken, ken, ken. So. Dann würde ich jetzt äh, einfach mal ein bisschen tupieren. Mit so einer Bürste kann man auch cool tupieren, weil da sind so Buschel-Buschel-Dinger mit dran. Seht ihr die? Also, ihr kämpft das alles ein bisschen runter. Runter, dann seid ihr schön munter. So. Und dann habt ihr ein bisschen Volumen auf dem Kopf, ne? So ein bisschen. Und äh, dann einfach mal so ein Zopfgummi nehmen. Irgendeins. Habt ihr bestimmt ein schönes Zopfgummi. Und einfach mal ein Zöpfchen machen. Ein Zöpfchen fürs Köpfchen. Ganz normal. Ein ganz normalen Zopf. Wie ihr das zu Hause auch immer macht. Ohne groß Aufwand. Ihr könnt noch coole, ups, coole rote Ohrringe reinmachen, die natürlich super dann auffallen, wenn ihr einen Zopf habt. So, nun kommt das Federding, was ihr euch dann auch noch so cool umhängen könnt. Naja, und dann macht euch das irgendwie um und dann zupft ihr euch da vorher noch so ein paar Federn raus. So, welche euch gefallen. Und die könnt ihr dann einfach mal so, wie ihr wollt, ja? Also das ist ja wirklich völlig flexibel. Könnt ihr irgendwie mit einarbeiten. Ich mache mir mal hier so eine kleine Lücke. Ne? Dann stecke ich die da mit rein. So. Finde ich süß. Ja. Und dann mache ich die mal so fest, dass sie dann noch da irgendwie hängen. Ja, die könnt ihr dann wirklich variieren, wie ihr die halt so haben wollt. Könnt ihr auch noch ein bisschen mit Haarspray fixieren. Nehmen sie noch ein bisschen mehr am Kopf. Ja, dann macht euch noch den Schal um. Und dann würde ich sagen, besser geht's auch schon gar nicht mehr, oder? Bei den Nägeln habe ich ein schönes Dunkelrot auf die Nägel gemacht. Uh, uh, uh. Passt natürlich auch zum Outfit. Fortuna, Fortuna, Fortuna de Seldo. So macht ihr das dann, ne? Richtig, richtig laut. Die werden begeistert sein. Die werden einfach alles geben, weil sie euch Fans natürlich, euch Fortune-Fans, auch nicht enttäuschen wollen. Und deswegen, äh, ja, schießen die auch ein Tor nach dem anderen und werden auf jeden Fall gewinnen. Ich drücke euch die Daumen, Bunny Sport. Ich hoffe, das Outfit gefällt euch. Ihr findet es cool und kreativ. Die Männer können sich auch coole Karo-Wangen machen und äh, natürlich auch ein Karo-Hemd anziehen. Vielleicht eine Karo-Cap. Irgendwie einfach kreativ sein. Hauptsache die Farben. Von Fortuna Düsseldorf. Das ist wichtig. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen, das Teilen nicht vergessen. Und äh, schreibt mir gerne drunter, wie es euch gefallen hat. Und äh, ja, wie ihr das fandet. So zum Spiel zu gehen, ob das gut angekommen ist, einfach runterschreiben. Ich würde es mich gerne wissen, es interessiert mich. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ich knutsche euch. Schaltet immer wieder ein. Eure Bunny Sport.